नमस्कार मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं lifecities.in भारतीय राजनीति के पुरोधा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अब हमारे बीच नहीं रहे बिहार की बात में आज लाइव सिटीज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का बिहार के प्रति एक विशेष लगाव था हालांकि वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था मगर वो अक्सर कहते थे कि वो दिल से बिहारी हैं क्योंकि उनके नाम में बिहारी शब्द भी जुड़ा हुआ था वाजपेयी जी बिहार अक्सर आया जाया करते थे बिहार की राजनीति में अपनी एक बड़ी पक पैठ रखते थे बड़ी पकड़ रखते थे वाजपेयी जी जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे देश भर की राजनीति में ये चर्चा बड़ी खास हुआ करती थी कि बिहार का वाजपेयी जी की कैबिनेट में ओवर रिप्रेजेंटेशन है यानी कि जो बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा संख्या में अटल जी के कैबिनेट में नज़र आया करते थे ये कहीं ना कहीं दर्शाता था कि अटल जी का जो बिहार के प्रति जो विशेष लगाव है बिहार की राजनीति के प्रति जो विशेष प्रेम है उसे ही कहीं ना कहीं अटल जी का ये निर्णय जो है वो दर्शाया करता था आज अटल जी हमारे बीच नहीं रहे और पूरा बिहार उन्हें याद कर रहा है वाजपेयी जी के बारे में कई तरह के किस्से जो हैं बिहार के जो वरिष्ठ लोग हैं जो पुराने लोग हैं अक्सर बात किया करते हैं आज जब वाजपेयी जी इस पल हमारे बीच नहीं हैं तो बिहार में हर तरफ वाजपेयी जी की जो पुरानी यादें हैं उसके बारे में ही बातें हो रही हैं बिहार की बात में आज हम बता रहे हैं वो तब जो बड़ी बातें जो कहीं ना कहीं वाजपेयी जी और बिहार के बीच में जुड़ा हुआ था उन यादों को हम टटेल टोलने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वाजपेयी जी अपने राजनीति के समय में बिहार के साथ जोड़ा करते थे जुड़कर देखा करते थे बिहार में वो जो नब्बे का दशक था नब्बे के दशक का जो राज था उसे कोई नहीं भूल पाता और एक बड़ी घटना हुई थी जनवरी 2005 में जब एक बड़ा अपहरण बिहार के राजधानी पटना से हुआ था और वो था डीपीएस स्कूल के छात्र किसले का किसले वर्ग नौ में पढ़ता था और सुबह जब अपने स्कूल की बस को पकड़ने के लिए गया ये अट्ठारह जनवरी दो की बात है उस वक्त ही उसका अपहरण हो गया और ये उस वक्त की राजनीति में उस वक्त के बिहार में इतना बड़ा अपहरण हो गया था इतनी बड़ी वारदात हो गई थी कि इसको लेकर के बिहार के जो तमाम स्कूल के बच्चे हैं इन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था और बिहार के राजभवन पे उस वक्त के राज्यपाल बूटा सिंह से अपनी शिकायत की थी यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों ने अपने स्कूल में अपना लंच बॉक्स अपना टिफिन भी ले जाना बंद कर दिया था बिहार की राजनीति उस वक्त किसले अपहरण कांड को लेकर बहुत गर्म थी और उसी वक्त जो है विधानसभा चुनाव भी आने वाला था चुनाव का दौर भी था और उसी में एक बड़ी जनसभा जो है अटल जी ने पटना के गांधी मैदान में की थी पटना के गांधी मैदान में एक भावुक अपील करते हुए अटल जी ने राज्य के जो सर, के सरकार थी जो वैसे लोग थे जो कि सीधे तौर पर राज्य के प्रशासन से जुड़े हुए थे उन उन उनसे उन्होंने एक भावुक अपील की थी कि मेरा किसले मुझे वापस लौटा दो इतना बोलते हुए अटल जी अपने उन्होंने आंखें मूंद ली और वो कुछ क्षणों के लिए खामोश हो गए अटल जी की जो भाव भंगिमा थी जो ये भावुक अपील था कहीं ना कहीं जो बिहार के लोग थे जो बिहार के वोटर थे बिहार की आम जनता थी उनके बीच में ये गहरी पैठ बना गया और अगले ही चुनाव में बिहार में लोगों ने बिहार में वोटरों ने जो सत्ता थी वो आरजेडी के हाथ से छीन कर करके नीतीश कुमार की सरकार जो उस वक्त नई नई आई थी उन्हें दे दी ये अटल जी का ही प्रभाव था ये अटल जी का ही असर था जो उनकी भाव भंगिमा हुआ करती थी जो उनका भावुक अपील हुआ करता था जो उनकी बातें होती थी आज भी बिहार उन्हें याद कर रहा है आ, केवल इतना ही नहीं अगर आप बिहार की राजनीति को देखें तो कहीं ना कहीं एक जो सीट है एक जो जगह है बिहार में बक्सर इसको लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी का अटल प्रेम जो है अक्सर याद किया जाता है लाल मुनि चौबे यहाँ से चार बार सांसद रह चुके हैं और लाल मुनि चौबे अटल जी के काफ़ी करीब बताए जाते थे अटल जी और लाल मुनि चौबे के बारे में बहुत सारे किस्से जो हैं वो मशहूर हैं और उसी में 
एक ऐसा वाक्य आता है जब अटल जी ऐसा माना जाता था कि अटल जी जब बिहार में अपने चुनावी सभा की शुरुआत करते थे अभी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते थे तो वो बक्सर से ही शुरू करते थे बक्सर का चाहे वो किला मैदान हो या फिर आईटीआई मैदान हो ये दो मैदान हैं जहाँ की प्रमुख तौर पर अटल जी की जनसभा हो थी वो होती थी और एक ऐसी ही वाक्य जिसके बारे में हम आपको आज बिहार की बात में बता रहे हैं कि ये वर्ष 2009 की बात है लालमुनि चौबे के लिए अटल जी ने जो जनसभा अपना रखा था अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी उसके लिए वो दिल्ली से पटना के लिए टेक ऑफ कर चुके थे लालमुनि चौबे को आखिरी वक्त में पता चला कि जिस जनसभा में जिस मंच पे अटल जी को मौजूद होना है वहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिन जिनका की जो इमेज है जो बहुत बढ़िया नहीं है बावजूद उसके जो है बक्सर के उस मंच में मौजूद हैं लालमुनि चौबे हेल्पलेस थे बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते थे तो वो चाह रहे थे कि वैसे लोग अटल जी के साथ बक्सर के मंच पर ना दिखें जिनसे कि कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ा ऐतराज हो सकता है लालमुनि चौबे ने जब अटल जी को फोन किया दिल्ली में तो पता चला कि जो वो टेक ऑफ कर चुके हैं पटना के लिए और पटना थोड़ी देर में वो लैंड करने वाले हैं जैसे ही अटल जी पटना लैंड किया जब उन्होंने पता चला उन्हें पता चला कि लालमुनि चौबे उनसे बात करना चाह रहे थे अटल जी ने अपनी तरफ से चौबे जी को फोन किया पूरे हालात का जायजा लिया और उसके बाद जो है जो एस और जो सुरक्षा एजेंसी है जो कि बक्सर में लगी हुई थी उनसे एक नए सिरे से उस लिस्ट को मंगवा लिया जो जिसमें कि जो मंच पे लोग होंगे उनका लिस्ट हो उसमें उनका नाम हो उसके बाद अटल जी ने लालमुनि चौबे के अनुसार जिन जिन लोगों को लालमुनि चौबे ही चाह रहे थे कि वो मंच पे रहें उनके नाम को लिस्ट में डलवाया अपनी सुरक्षा एजेंसी एसपीजी वगैरह को उस लिस्ट को भेजा और उसके बाद नए सिरे से एस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए मंच पर उन्हीं लोगों को रहने दिया जिनको कि लालमुनि चौबे खुद चाहते थे तो ये कहीं ना कहीं जो है अटल बिहारी वाजपेयी का लालमुनि चौबे के प्रति भी प्रेम था और बक्सर के प्रति भी प्रेम था जब अटल जी पटना से चौपर से हेलीकॉप्टर से फिर उसके बाद जब बक्सर पहुंचे तो वो लोग जिन्हें जो, जो कि लालमुनि चौबे का विरोधी बताया जाता था वो हेलीपैड पे मौजूद थे और मंच पे भाषण के समय में केवल वही लोग मौजूद थे जो कि लालमुनि चौबे के करीबी थे लालमुनि चौबे के अनुसार भाजपा के इमेज के लिए अच्छे थे हम आप हर कोई जानता है कि अटल जी को भोजन से बहुत प्रेम था वो भोजन के बहुत शौकीन थे खट्टे मीठे स्ट्रीट फूड्स और बाकी गोलगप्पे वगैरह के बहुत शौकीन हुआ करते थे बक्सर में बक्सर की मिठाई सोन पापड़ी अटल जी को बहुत अच्छी लगती थी उनके दिल के बहुत करीब थी और जब कभी भी अटल जी बक्सर जाया करते थे वहाँ के सर्किट हाउस में रुका करते थे तो वो सोन पापड़ी को जरूर मंगवा करके खाया करते थे चखा करते थे तो ये तो वो प्रेम था अटल जी का बिहार के प्रति बक्सर के प्रति लालमुनि चौबे के प्रति और बाकी जो बिहार के राजनेता हैं उनके प्रति केवल बक्सर की सोन पापड़ी ही नहीं बिहार का लिट्टी और चोखा भी जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत ज़्यादा पसंद था जब कभी भी उनका बिहार का दौरा होता था तो अटल जी ज़रूर ये लिट्टी चोखा जो है है वो उसे मंगवा करके खाते थे कुल मिलाकर के आज पूरा बिहार जो है कहीं ना कहीं मरमाहत है अटल जी के बारे में बात कर रहा है और बिहार की जो पूरी राजनीति है चाहे वो कोई सा भी दल हो चाहे विरोधी दल हो चाहे सत्ता के दल हो चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर लालू यादव की पार्टी हो या फिर खुद भाजपा हो आज कहीं ना कहीं अपने अटल जी को हर कोई याद कर रहा है बिहार की जनता भी उन्हें कहीं ना कहीं बहुत मिस कर रही है और आने वाले समय में ऐसा शायद बहुत कम ही हो पाएगा कि देश में कोई एक ऐसा चेहरा कोई एक ऐसा नेता मिल पाएगा देश को जो कि सभी पार्टियों में सभी लोगों में सर्वमान्य हो ये अटल जी का एक अपना व्यक्तित्व था उनकी अपनी पर्सनैलिटी थी कि उनके विरोधी नाम मात्र ही मिलेंगे उनके बारे में विरोध करने वाले बहुत कम ही मिलेंगे अटल जी से जुड़ी ही बहुत सारी यादें हैं जो कि बिहार में आज लोग महसूस कर रहे हैं बिहार के लोग महसूस कर रहे हैं इतना ज़रूर है कि आज की तारीख में भाजपा आज जहां पे खड़ी है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान जो है बहुत बड़ा है केवल दो सांसदों की पार्टी को आज भाजपा दो सांसद की पार्टी बन चुकी है तो इसमें कहीं ना कहीं वाजपेयी जी का जो योगदान है वाजपेयी जी का जो नाम है ये कहीं ना कहीं बहुत प्रमुखता से लिया जाएगा आने वाले 
दिनों में शायद ऐसा ना हो पाए कि अटल जी के कद काठी का व्यक्तित्व जो है अटल जी की कट काठी का जो ने, नेता है शायद ही इस देश को मिल पाए इतना तो ज़रूर है कि भारत ने हिंदुस्तान ने आज अपना एक बहुत बड़ा नेता खो दिया है और अटल जी को पूरी श्रद्धांजलि देते हुए लाइव सिटीज़ की पूरी टीम की तरफ से आज हम अपनी श्रद्धांजलि देते हुए बिहार की बात आज यहीं समाप्त कर रहे हैं नमस्कार